Noticia de última hora, Rosa Benito destroza a Jorge Javier Vázquez y Sálvame por Rocío Carrasco y Telecinco. Rosa Benito rompe el silencio tras eh, haber reaparecido llamada telefónica mediante este fin de semana con Emma García en su nuevo programa Fiesta. La ex colaboradora de Ya es Mediodía ha querido poner una serie de cosas en redes sociales y bueno, pues le ha dado un buen varapalo a Sálvame, a Jorge Javier Vázquez, que han recuperado, por cierto, las eh, supuestas amantes de Amador Moedano. Rosa Benito tiene un cabreo monumental y además esta noche va a ser una de las principales protagonistas de En el nombre de Rocío. Cada semana un miembro de la familia, esta vez le ha tocado a la madre de Rosario Moedano y el tema que se va a tratar va a ser eh, todo lo que tiene que ver con Houston. Hace una semana Marta Amaya, eh, hermana de la cantante Remedios Amaya, la que fue a Eurovisión, aseguró en el programa de Rocío Carrasco que había sido amante de Amador Moedano en el momento en el que ella era corista de Rocío Jurado. Todo este revuelo por las infidelidades de Amador Moedano ha hecho que la web de Telecinco haga un recopilatorio con todas las supuestas amantes de Amador. Sabemos que en 2011, el año que Rosa gana Supervivientes, comienza una crisis con su marido y empiezan a salir seño señoras, iba a decir señoritas, señoras, eh, por Sálvame, eh, bueno, pues comentando las andanzas con Amador Moedano. También hubo una por ahí de enemigos íntimos que le hicieron un polígrafo, la llevaron dos veces y luego eh, le hicieron el polígrafo. Eh, ¿Estuviste con Amador Moedano? Sí, miente. Bueno, pues muchas gracias, no sé qué. Pero la llevaron ahí, eh, pues eso, con, con el motivo de eh, directamente cargársela. Esa mujer se llamaba, se llamaba Manoli Cuello, eh, luego salió una tal Mari Carmen, la hermana de una tal Consuelo, la de Mari Carmen Error, ¿os acordáis? Pues esa. Raquel bon Moragues, que es la de Kelimor, la que congelaba las sustancias de Amador Moedano y las metía en el frigorífico. Todo una, toda una serie de historias rocambolescas a las que se unieron Carmen Moraira, eh, Marisa Rejano y Jacqueline, que Jacqueline sí ha sido pareja de Amador eh, durante unos años y ahí en Chipiona. Y bueno, el caso es que Rosa Benito se ha indignado y con razón. De hecho, le ha sacado a Jorge Javier Vázquez el asunto de la operación de Lux, Operación Luna. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Rosa Benito. Una de dos, o tenéis muy mala memoria o queréis hacer daño sin necesario. Primero, yo ya no estaba con Amador. Segundo, y más importante, lo de Kelly Morse de sobra sabéis que fue una trampa de Gustavo González. Operación Luna y el programa. Y bueno, es respecto a un tuit de Sábado Deluxe donde recuerdan a todas aquellas mujeres que se sentaron en un plató para hablar de su relación con Amador Moedano. Por si eso fuera poco, ahora han traído de invitada Sálvame a Marta Maya una vez más para calificar eh, como mentirosa a Rosa Benito. Eh, esto Hay un dicho que dice encima de cornuda apaleada. Pues eso, eh, con Rosa Benito yo creo que se está queriendo hacer lo que hemos visto en semanas anteriores con Ortega Cano y con Amador Moedano. Vamos a ver un poco dónde queda todo esto, porque Rosa, es que Rosa yo creo que en el momento en el que hable, pero yo quiero una Rosa volcánica, yo no quiero una Rosa ahí suavecita como ya es mediodía, no, no, no. Quiero que estalle, que cuente toda la verdad, que dispare hacia donde tenga que disparar sin ningún miedo y yo creo que eso pues no le va a agradar nada ni a la fábrica de la tele ni a su sobrina Rocío Carrasco. En fin, comentarios, opiniones, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Pasaos por el secundario JDC aquí arriba a la derecha que hay historias muy interesantes. La semblanza de Jesús Quintero tras su fallecimiento y os dejo más en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.